പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സിൻ ടി വി ആപ്പ്സൗദി അറേബ്യയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുവൈറ്റിൽ പള്ളികളിലെ ഇമാം മൂവധി തസ്തികകൾ സ്വദേശിവൽക്കരിക്കുന്നു നിപ്പ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടരും ബഹ്റിനിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പ്രവൃത്തി സമയം കുറച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒൻപത് ദിവസത്തെ അവധിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയാണ് അവധി ഇരുപത്തിനാലിന് ജീവനക്കാർ ഡ്യൂട്ടി പുനരാരംഭിക്കും ഒമാനിലും പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ജൂൺ പതിനാല് വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ് അവധി വാരാന്ത്യാവധി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഈ വർഷം അവധി ലഭിക്കുക കുവൈറ്റിൽ പള്ളികളിലെ വിവിധ തസ്തികകളും സ്വദേശിവൽക്കരിക്കുന്നു പെൻഷൻകാരെയും സന്നദ്ധ സേവകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുക ഔക്കാഫ് ഇസ്ലാമിക കാര്യ നീതിന്യായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ഫഹദ് അൽ അഫാസിയാണ് ഇമാം മുവാദ്ദീൻ ജോലികൾ സ്വദേശിവൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ രണ്ട് ജോലികളെയും പ്രധാന തസ്തികകളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സന്നദ്ധ സേവകരിൽ നിന്നും പെൻഷൻ വിഭാഗക്കാരിൽ നിന്നും പുതിയ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുവദ്ദീൻ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള കുവൈത്തികൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ രാജ്യത്തും വിദേശത്തും നടക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും മറ്റു വകുപ്പുകളിലേതുപോലെ ഔക്കാഫ് മന്ത്രാലയത്തിലും കൂടുതൽ സ്വദേശികൾക്ക് അവസരം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിനിടെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കാത്ത അയ്യായിരം സ്വദേശികളുടെ ജോലി അപേക്ഷ സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ തള്ളിയതായി പാർലമെന്റിലെ സ്വദേശിവൽക്കരണ സമിതി അംഗം സാലിഖ് ആഷൂറമ്പി അറിയിച്ചു യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ഇവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാലാണ് അപേക്ഷ തള്ളിയത് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശമുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും എം ബി വ്യക്തമാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് നിപ്പ രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമായെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പഴം പച്ചക്കറികൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടർന്നേക്കും ആഗോള ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ വിലക്ക് പിൻവലിക്കൂ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് യു എ ഉൾപ്പെടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് യു എയിലേക്ക് മാത്രം നിത്യം നൂറ് ടൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയാണ് ഇതിലൂടെ ഇല്ലാതായത് സൗദി അറേബ്യയിൽ കൂടി വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ വൻ തിരിച്ചടിയാണുള്ളത് നിപ്പ രോഗം പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമായെന്ന് ഉറപ്പായാൽ അക്കാര്യം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഏജൻസികളെ അറിയിക്കണം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണഗതിയിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വിലക്കു നീക്കുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി ഇല്ലാതായതോടെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടെ ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗൾഫിലെത്തിച്ചാണ് കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നത് കേരളത്തേക്കാൾ കർണാടക തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കുമാണ് ഇറക്കുമതി വിലക്ക് തിരിച്ചടിയായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ചൂട് കനത്തതോടെ ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പ്രവൃത്തി സമയം കുറച്ചതായി സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു എൽ കെ ജി മുതൽ മൂന്നാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പത്തര വരെയാണ് ക്ലാസ് അതേസമയം നാല് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്നര വരെയായിരിക്കും ക്ലാസ് ഇതിനിടെ വേനൽ ചൂട് പ്രമാണിച്ച് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ മധ്യാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന തൊഴിൽ നിയന്ത്രണം ജൂൺ മാസത്തിൽ കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അഭികാമ്യമായിരിക്കുമെന്ന് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊസൈറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മരീറ്റോ ഡയസ
ജൂൺ മാസത്തിലും കനത്ത ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിലും ഏറെയാണ് റംസാൻ മാസമായതിനാൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെയും കണക്കിലെടുത്ത് കുറഞ്ഞപക്ഷം ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതലെങ്കിലും നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിലാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം വേനൽ കഠിനമാകുമ്പോൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്നത് ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിരാവിലെ ജോലി ആരംഭിച്ച് നേരത്തെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർമാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷ ന്യൂസ് ബുർഖയും നിഖാബും രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കുന്നതിന് ഡെൻമാർക്ക് പാർലമെന്റ് അനുമതി നൽകി മുഖം മറിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വോട്ട് ചെയ്തത് എഴുപത്തിയഞ്ച് അംഗങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത് അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബില്ലിനെ എതിർത്തത് പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആറുമാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയും ലഭിക്കുന്ന നിയമമാണ് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത് ലിബറൽ കൺസർവേറ്റീവ് സ്പാനിഷ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടികൾ എന്നിവർ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും മെറ്റേജേഴ്സ് കോവ് എന്നീ കക്ഷികളുമാണ് എതിർത്തത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഇസ്ലാമിക ബുർഖ നിഖാബ് എന്നിവയെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് നടപ്പിൽ വരും നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് യൂറോ പിഴയടയ്ക്കണം എന്നാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആറുമാസം തടവും പിഴത്തുക വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഹെഡ് സ്കാർഫുകൾ തലപ്പാവുകൾ ജൂതന്മാരുടെ തൊപ്പി എന്നിവ നിരോധന ലിസ്റ്റിൽ പെടുകയില്ല ഇതോടെ ബുർഖ നിരോധിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി ഡെൻമാർക്ക് ഓസ്ട്രിയ ബെൽജിയം ബൾഗേറിയ ഫ്രാൻസ് എന്നിവയാണ് നിലവിൽ ബുർഖ നിരോധിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ജർമ്മനിയിലെ പതിനാറ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും ബുർഖ നിരോധിച്ചപ്പോൾ നെതർലൻഡ്സിലും ഇറ്റലിയിലും ഭാഗികമായിട്ടാണ് നിരോധനം ഡാനിഷ് സംസ്കാരവും ഡെൻമാർക്കിന്റെ മുഖമുദ്രയും ബുർഖയ്ക്കും മറ്റും അനുയോജ്യമല്ല എന്നാണ് ഡാനിഷുകാരുടെ നിലപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷ ന്യൂസ് പാചകം ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പിയ കറിയിൽ നിന്നും ക്രേ ഫിഷ് ഇറങ്ങിയോടി കൗതുകകരമായ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ക്രേ ഫിഷ് എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ഞണ്ടാണ് വീഡിയോയിലെ താരം ചൈനക്കാരുടെ ഇഷ്ടവിഭവമാണിത് ഓർഡർ ചെയ്തെത്തിയ വിഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞണ്ട് ഇറങ്ങിയോടിയതോടെ കഴിക്കാനെത്തിയാൽ തന്നെ ആ ഞണ്ടിനെ ദത്തെടുത്തു എന്നും വാർത്തയുണ്ട് ജീവനോടെയാണ് ക്രേ ഫിഷിനെ പാചകം ചെയ്യുക തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴും മുമ്പ് പൊള്ളിയ ഭാഗം പൊഴിച്ചിട്ട ശേഷം പാത്രത്തിന്റെ വശത്ത് പിടിച്ചു കയറി ഡൈനിങ് ടേബിളിലൂടെ ഇറങ്ങിയോടുകയായിരുന്നു വീഡിയോ ഇതിനോടകം തന്നെ ലക്ഷങ്ങളാണ് കണ്ടത് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സൗദി അറേബ്യയിൽ പെരുന്നാൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുവൈറ്റിൽ പള്ളികളിലെ ഇമാം മൂവതിൻ തസ്തികകൾ സ്വദേശിവൽക്കരിക്കുന്നു നിപ്പ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടരും ബഹ്റിനിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പ്രവൃത്തി സമയം കുറച്ചു പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ സംപ്രേഷണ യോഗ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം വിലാസം ഇൻഫോ അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് നെക്സിൻ ടി വി ആപ്പ്